Okay, und Sabbat alle zusammen? Lass uns mit deinem Gebet beginnen. Amen. Amen. Okay, so the notes are posted in the live stream. Also die Notizen sind in der Livestream-Gruppe gepostet. And uh, the German notes, I've just put the quotes there for now, and I put the quotes there from the last notes because it's we're just continuing from last time. Die deutschen Notizen habe ich da die äh, Zitate gepostet und auch nochmal die Notizen vom letztes Mal gepostet. Put quotes separately? Is it? No, the, okay. the German notes are just the quotes. Ah, okay. Also die deutschen Notizen, da sind einfach nur die äh, Zitate drin übersetzt. Okay, so... Die Verse muss man selbst in der Bibel dann lesen. Now, this, this study is a result of um, the study where we looked at the, the lesser and greater lights. Also das Studium ist jetzt ein äh, Ergebnis von diesem Studium, was wir gemacht haben über das kleinere und das größere Licht. So, we've been understanding that Jesus only spoke in parables. Und wir haben ja verstanden, dass Jesus immer nur in Gleichnissen geredet hat. And the parables is the secret. Und das Gleichnis ist das Geheimnis. Because every story in the Bible is a parable. Weil jede Geschichte in der Bibel ist ein Gleichnis. In the Revelation, all the books of the Bible meet and end in the Revelation. Und äh, alle Bücher enden und treffen sich im Buch Offenbarung. Und die Offenbarung ist das Geheimnis, was am Anfang schon eingesetzt worden ist. Weil 1. Mose ist ja der Anfang und die Offenbarung ist das Ende. So we went to look at the this parable, this thing that was set up since the foundation of the world. Und so haben wir uns dann dieses Gleichnis angeschaut, das was von Anfang an der Welt eingesetzt worden ist. Look at it, we have these three heavens. Und da haben wir uns dann angeschaut und haben diese drei Himmel erkannt. Which is a symbol of the three steps or three angels messages. Right? Was ein Symbol ist für diese drei Schritte oder diese drei Engelsbotschaften. And we looked at this showing us that these steps how we leave this dark earth to enter into our heavenly abode to be one with the Father. Und wir haben uns angeschaut, das sind diese Schritte, die wir unternehmen müssen, um von dieser dunklen Erde aufzusteigen, dorthin, wo unser himmlischer Vater seine Heimat hat. Okay. And we also understood that the, star, the sun, the moon and the stars, which are in the second heaven, und wir haben auch verstanden, dass die Sonne, Mond und Sterne, die im zweiten Himmel sind, are a representation of God's people once they have the new birth sind eine Darstellung von Gottes Volk, sobald sie die Neugeburt erhalten haben. You become a, as the angels, right? Du wirst dann wie die Engel. You're now able to reflect the light of the sun, right? Bis jetzt, bis jetzt in der Lage, das Licht der Sonne zu reflektieren. Because Ellen White, John the Baptist, etc., they were all the lesser lights that pointed to Christ, right? Und Ellen White und äh, Johannes der Täufer und die ganzen Propheten, sie waren alle das kleinere Licht, was dann auf Christus hinweisen sollte. Okay. And we saw this in relation to the sanctuary. Das haben wir dann auch angeschaut in Bezug auf das Heiligtum. That the veil here has angels on it, right? Dass dieser Vorhang dort Engel aufgespickt hatte. And the angels were there to guard the way into the holy place. Und diese Engel waren ja dazu da, um den Weg ins Heilige dann zu bewachen. And angels are likened unto witnesses. Und Engel werden mit Zeugen auch verglichen. Right? And they are the clouds. Sie sind diese Wolken. Right, and you can see here that these clouds represent this this veil, this dividing point between the first heaven and the second heaven. Right. Und hier sehen diese Wolken sind dieser Vorhang, dieser Trenn, diese Trennlinie, die den ersten vom zweiten Himmel trennt. What is nice is when you go into the holy place, also the the walls, the curtains on the walls, those all these. Angels illustrated on them, right? auch, ja, auch im Heiligtum selbst drin, drin da gab es ja dann diese Überdeckung und da waren diese ganzen Engel drauf gespickt. Und wenn ihr in Desire of Ages, die Weisen, wenn sie das Stern sahen, sie folgten das Stern, es war eine Kollektion von 
Angels. Ne? Auch im Leben Jesu, wenn du liest, äh, diesen Stern, den die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind, das war, Ellen White sagt, eine, sozusagen eine Gruppe von Engeln. And angels are holy beings, right? Und Engel sind heilige Wesen. And it's marked in the holy place. Und es ist im Heiligen markiert. So, in the sanctuary services, what did you, what did you have to be to enter into this place? Und im Heiligtumsdienst, wie musstest du sein, um in diesen Platz dort eintreten zu können? Okay. You have to be clean, you have to be holy, right? Du musst es rein sein, du musst es heilig sein. Okay, if you enter into there, unwise, the Lord would slay you, right? Also, wenn du da unklug reingehen würdest, dann hätte der Herr dich erschlagen. Okay. So you can easily see for that these two veils, right? As when you go through this, the most holy place represents this third heaven. It's when you finally reached your heavenly home, right? Kann man sehen diese zwei Vorhänge. Danach kommst ins Allerheiligste. Das ist wäre dann dieser dritte Himmel, wo du dann letztendlich dein endgültiges Zuhause gefunden hast. And what we are doing is we are taking this now and placing it upon our life. Right? Was wir jetzt tun ist, wir nehmen das jetzt hier und setzen das jetzt auf unsere Linie. And it's easy to see that, or at least we understand that, this marks the point when you become a son of God, right? Und wir wissen ja, dass diese Wegmarke dort dann äh, den Punkt markiert, wo du zum Sohn Gottes wirst. At the end of the Galatians 4 experience. Am Ende der Galater 4 Erfahrung. In Galatians 4 is the schoolmaster, which is all the types and symbols, right? Und Galater 4 ist ja dieser Schulmeister, der diese ganzen Typen und Symbole ähm, Darstellt. So when you come into the, the courtyard, you have all these types and symbols that point forward to Christ, right? In diesem Vorhof, da hast du dann diese ganzen Typen und Symbole, die dann vorwärts auf Christus weisen. Okay, now if we just go to Job 38 and verse 7. Und wenn wir jetzt zu Hiob 38, Vers 7 gehen. Hiob 38, Vers 7. It says, When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. So what are the morning stars? Also was sind hier diese Morgensterne? Sons of God, right? Yes. So it, sind Söhne Gottes. So it shows you when you come here and you become a son of God, what do you also become? Deswegen es zeigt dir, wenn du jetzt hier kommst und zum Sohn Gottes wirst, was wirst du auch? You become a star, du right? Du wirst zu einem Stern. Which is these angels, right? We'll see das this as we go through the notes. Diese Engel und das werden wir noch weiter sehen, wenn wir jetzt durch die Notizen hindurchgehen. So what must a son of God be? Also was muss folglich ein Sohn Gottes sein? Holy. Muss right? heilig sein. Okay. So it's shown that. The clouds of heaven here, these are like these guardian angels that separate the holy from the unholy, right? Deswegen diese Wolken hier sind sozusagen diese bewachenden Engel, die das ähm, Heilige vom Unheiligen trennen. Okay, so if we turn to our notes, wenn wir jetzt zu unseren Notizen kommen, and if we go down to, I think it's the fifth quote in there, the one from Proverbs and Kings, und wenn wir jetzt mit dem fünften Zitat anfangen, das ist von Propheten und Könige. Ja, Pro Prophecy Kings 5, 91. Das ist Propheten und Könige und im Deutschen. Das ist das fünfte Zitat. Und das ist aus Propheten und Könige, also PK. That's the first quote. Ja. Okay. 414.4. Oder sitzt das in Englisch? Genau, okay, also PK 414.4 im Deutschen. Okay. Okay, it says, as the people of God afflict their souls before him, pleading for purity of heart, the command is given, take away the filthy garments. And the encouraging words are spoken, behold, I have caused an iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with the change of raiment. The spotless robe of Christ's righteousness is placed upon the tri-tempted faithful children of God. The despised remnant are clothed in glorious apparel, 
never more to be defiled by the corruptions of the world. Their names are retained in the Lamb's Book of Life and enrolled among the faithful of all ages. So this is marking a point. When you receive this robe, it's for it ever. Right? You can never lose it. Right? Das markiert jetzt diesen Punkt, wo wenn du dieses Gewand hältst, dann ist das für immer. Du kannst das nie wieder verlieren. Okay, next paragraph. Gehen wir jetzt zum nächsten Absatz. While Satan has been urging his accusations, holy angels, what sort of angels? Was für Engel kommen jetzt? Holy angels, heilige Engel, unseen, have been passing to and fro, placing upon the faithful ones the seal of the living God. So this garment, when you receive it, it's the seal of God. Right? Also das ähm, Gewand, wenn du das bekommst, dann ist es das Siegel Gottes. And just go to the next quote. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. The Lord has shown me clearly that the image of the beast test will be formed before probation closes. For it is to be the great test for the people of God by which their eternal destiny will be decided. In Revelation 13, this subject is plainly presented. This is the test that the people of God must have before they are sealed. So under which test do you receive the seal of God? Also wir haben jetzt bis 15 im Jahr 15.3 gelesen. Also an welchem Test erhältst du das Siegel Gottes? Which is the Sunday Lord Test. Right? Also nach dem Bild des Dios Test, was der Sonntagsgesetz Test so, ist. So hence we have here Sunday Lord Test, right? So deswegen hier haben wir den Sonntagsgesetz Test dargelegt oder uh, auch gezeichnet. Lead you down this point where you are sealed for eternity. Und das right? führt dich dann am Ende, dass du für immer versiegelt bist. Then so prior to the Sunday Lord Test, you have this time of peace. Und vor dem Sonntagsgesetztest hast du diese Zeit des Friedens. What we mark do we have here? Deswegen, welche Wegmarke haben wir dann dort? The civil Sunday law, right? Das zivile Sonntagsgesetz. So the civil Sunday law is marking this point where the kingdom of Greece is fulfilled for us. Right? Deswegen, das zivile Sonntagsgesetz markiert also den Punkt, wo das Königtum der Gnade für uns erfüllt ist. Prefigured by Christ when he was baptized. Vorausgeschattet durch Christus, als er getauft worden ist. Because when he was baptized, I made this point, he receives the full outpouring of the Spirit. Denn als er getauft worden ist, habe ich ja den Punkt gemacht, hat er den die Vollmaß oder Vollausgießung des Heiligen Geistes bekommen. He's playing the role of his people at the end of the world. Und er spielt die Rolle seines Volkes hier am Ende der Welt. Okay, so. The Christ went to the baptism and then he went to the cross, right? Christus ist ja erstmal zur Taufe gekommen und dann ist er ans Kreuz gegangen. So when he went to the cross, he's playing the part of us when we get our sins blotted out. Und right? wenn als er ans Kreuz gegangen ist, spielte er den die Rolle, wo wir unsere Sünden ausgetilgt bekommen. Because we read the quote that says it is finished, it is done. Wenn wir right? mir das Zitat gelesen, es ist geschehen, es ist vollbracht. So The baptism and the cross are representing our cross experience and our sins being blotted out, right? Also die Taufe und das Kreuz stellen also unsere Kreuzeserfahrung da und dann wo unsere Sünden ausgetilgt werden. Because the revelation, what must we see? Denn in der Offenbarung, was müssen wir da sehen? Christ going to the cross, right? Christus wie er ans Kreuz geht. That's when you receive The kingdom of grace, right? Und das ist ja dann, wo du das Königreich der Gnade erhältst. But when your sins are blotted out, that's no mark in the kingdom of glory. Right? Aber wenn deine Sünden ausgetilgt werden, das markiert dann das Königtum der Herrlichkeit. Because it's finished, right? Weil jetzt ist es vollendet. Now the whole earth is full of the glory of God. Right? Jetzt ist die gesamte Erde voll der Herrlichkeit Gottes. The 144,000, right? Nämlich die 144.000. Okay, so. And if you just go to Galatians chapter 3 and verse 11. Wenn wir jetzt in unseren Bibeln zu Galater 3, Vers 7. It's in the notes, but it's just at the end there of Galatians 3, verse 11. Ja, Vers 11, schon Galater 3, Vers 11. Also die Deutschen müssen das in der Bibel nachschauen. This is just reminding us of where we finished last time. Und das soll jetzt einfach nur eine Erinnerung sein. An den Punkt, wo wir letztens abgeschlossen haben. Because we've been looking at these things all about faith, right? Denn wir haben uns das ja angeschaut, das ging alles immer nur um Glauben. It says, but that no man is justified by the law. What was the law? 
Also keiner ist gerechtfertigt durch das Gesetz. Was ist das Gesetz? The schoolmaster. Das ist der Lehrmeister. So hier in this one right here, you're under the schoolmaster, right? Also hier im Vorwurf bist du noch unter diesem Lehrmeister. You're not justified by any of this. It's just they're just types and symbols, right? Da bist du noch nicht gerechtfertigt, sondern es sind einfach nur Typen und Symbole. It's the antitype. When Christ went to the cross for you, that's what all these types and symbols are pointing to, right? Das ist der Antitypus, da wo Christus ans Kreuz für dich gegangen ist, darauf weisen die ganzen Typen hin. And that's where you have to have this faith, right? Und das ist wo du dann diesen Glauben haben musst. That when you see him on the cross, the revelation that he died for you. Right? Wenn du ihn am Kreuz siehst, in dieser Offenbarung, dass du dann glaubst und verstehst, dass er für dich gestorben ist. That's the faith that you need to have, right? Das ist der Glaube, den du haben musst. It says, for that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall what? Live by faith. Also der Gerechte wird wie leben durch Glauben. So keep that terminology there, the just shall live by faith in your mind, right? Behaltet bitte diesen Ausdruck hier, wenn es gesagt wird, der Gerechte soll aus Glauben leben in euren Gedanken. Und jetzt gehen wir zu Hebräer 9, Vers 11. Gehen wir zu Hebräer 9, Vers 11. Es sagt, 9, Vers 11 bis Vers 14. But Christ being come a high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle not made with hands. So which tabernacle is it talking about? Also über welches äh, Tabernakel spricht es hier? The one in heaven, right? Not the, not the earthly sanctuary, the heavenly sanctuary. Spricht über das Heiligtum, also im Himmel, nicht das irdische Heiligtum, sondern das himmlische. That is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood. He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Right, so when, when he went into the holy place, What did he then do for his people? Als er in das Heilige ging, was hat er dann für sein Volk getan? When Christ went into the holy place, what did he do? Als Christus ins Heilige ging, was hat er dann getan? Yes, of course he ministering, but he did something right at that point. There was his purpose of going in there. Er hat etwas dort an, dann gemacht. Was war der Sinn und Zweck, warum er da reingegangen ist? He poured out the Spirit, right? Er hat den Heiligen Geist ausgegossen. He was, in order to be a priest, he had to be anointed, right? Denn damit er ein Priester werden konnte, musste er zuerst gesalbt werden, richtig? Mm -hmm. So, mark the beginning of his work as a priest in the sanctuary. The oil was poured on his head and it says like, the oil dripped like off his beard. Right. Und äh, der Anfang seines äh, Dienstes als Priester war dann, als er eingesegnet worden ist, mit diesem Öl, so wie es dann von Aarons Bart runterfloss. Wie so gesagt. what was he? He was anointed. Ja, also was, er ist gesalbt worden. When did he become the anointed one? Und wann ist er der Gesalbte geworden? At the baptism, right? Bei der Taufe. It's pointed to this, this anoint, this oil that was poured off him and it dripped to the earth. Also right? markiert dann diese Salbung mit diesem Öl was dann sozusagen runterfloss und auf die Erde tropfte. So, when he was anointed in heaven, what was taking place on earth? Als er im Himmel gesagt worden ist, was ist auf Erden passiert? Pentecost. Pfingsten. Right? And Pentecost marked the point where they were now able to minister, right? Und äh, Pfingsten markierte ja dann den Punkt, wo sie jetzt in der Lage waren zu dienen. Right? Richtig. Okay, right? So, um, so let's read he, uh, um, Hebrews 9 and verse 13. Müssen wir jetzt Hebräer 9, Vers 13 lesen? For if the blood of bulls and goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctifier to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal spirit, offer himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? This is Vers 14. So, when he enters in to that holy place in heaven and is anointed, what does he do? Also, wenn er jetzt ähm, eintritt und jetzt äh, gesalbt wird, was macht er? 
He purges your conscience from dead works to serve the living God. Right? Also reinigt dein Gewissen von den toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. You go from dead to life, right? Du gehst über vom Tod hin zum Leben. Okay, in Ezekiel 37, when he uh, breathed on them, what happened to them? In Ezekiel 37, als er sie angehaucht hat, was ist mit ihnen passiert? Yes, they stood upon the life. They become alive, right? Also, sie standen auf ihren äh, Füßen dann und sie waren lebendig geworden. What happened to the disciples on the day of Pentecost? Was ist mit den Jüngern passiert am Pfingsttag? There was, it, was it a complete change in them, right? Es war eine völlige Verwandlung in ihnen. Okay. Eine so, Verwandlung. Go, go to Galatians 3, verse 12. Gehen wir zu Galater 3, Vers 12. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree. So he, he redeems you Bis Vers 13. from this law, right? Also er erlöst dich jetzt von diesem Gesetz. When he went to the cross, right? Als er ans Kreuz ging. Okay, and it says, where was it? Yes, it says that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Bis Vers 14. So what do you receive by him going to the cross? Also was erhältst du hier, wenn du ans Kreuz gehst oder wenn er ans Kreuz geht? The Spirit, right? Den Geist. So, him going to the cross, him entering into the holy place, the outpouring of the Spirit, they're all marking the same point. Right? Dass er ans Kreuz geht, dass er ins Heilige geht, dass der Heilige Geist ausgegossen wird, die alle markieren dann diesen Punkt hier. Right? Richtig? Teaching us this point, right? So, lehrt uns diesen Punkt. Christ, who understood these things, was coming to be a son of God, right? Christus, der all diese Dinge verstanden hat, er kam dann hier um ein Sohn Gottes zu werden. He came to reflect his father's glory, right? Er kam dort, um jetzt die Herrlichkeit seines Vaters zu reflektieren. So he was representing a son of God, a morning star, right? Und er hat also dann einen Sohn Gottes dargestellt, einen Morgenstern. But in order to do that, he has to have his conscience purged from dead works. So he goes through the motions, right? Und damit er das aber tun konnte, musste er erst sein Gewissen von den toten Werken gereinigt werden. Und er selbst ist ja nur durch diese ganzen Abhandlungen hindurchgegangen, durch diese Rolle. So he says to John, baptize me. Und er hat dann zu Johannes gesagt, ja, taufe mich. He says, John says, I don't need to baptize you. He says, do it to fulfill all righteousness. Und right? Johannes der Täufer hat ja gesagt, ich muss dich doch gar nicht taufen. Aber Jesus hat gesagt, doch, tu es, damit alle Gerechtigkeit erfüllt werde. He's playing the role, right? Er hat diese Rolle gespielt. We have to follow him step by step through that role, right? Wir müssen ihm Schritt für Schritt durch diese Rolle nachfolgen. Okay, Vers 22. Gehen wir jetzt zu Vers ähm, 22. Galater 3, Vers 22. But the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith. How does the promise come? Wie kommt die Verheißung? By faith. By faith. Durch Glauben. Of Jesus Christ might even be given to them that believe. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith, which should afterwards be revealed. So, what prevents us from having this experience? Also, was hält uns noch ab, diese Erfahrung zu machen? We don't have this faith to cross the chasm, right? Wir haben noch nicht diesen Glauben, die Kluft zu überqueren. What was it that crossed the chasm? Was war es denn, was die Kluft überquerte? No, the cross. Das Kreuz. The cross is the thing that bridges the chasm, right? Das Kreuz ist ja, was die äh, Kluft überbrückt. So by him going into the holy place and ministering for you and anointing you, also right? Also indem, dass er ins Heilige gegangen ist und jetzt für dich dient und dich auch dann salbt. So he can purge your conscience. So dass er dann dein Gewissen reinigen kann. You can have the faith to cross the chasm. Right? Kannst du den Glauben haben, die Kluft zu überqueren? It's faith that he must give you, right? Das ist der Glaube, den er dir geben muss. Right? Richtig. But in order to give you that, you must study out these types, right? Aber damit er dir diesen Glauben geben kann, musst du zuerst diese Typen ausstudieren. 
Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be what? Justified by faith. Justified by faith right? Vers 24 haben wir jetzt gelesen. Also damit wir gerechtfertigt werden durch Glauben. But after that faith has come, we are no longer under the schoolmaster. For ye are all the children of God by faith in Jesus Christ. What are you? Bis Vers 26. Was bist du jetzt? Children of God. Du bist jetzt ein Kind Gottes geworden. And what does he do with the children of God? Und was tut er mit den Kindern Gottes? It's not written there, but in the Bible it's written. What does he do with the children of God? Also, das ist jetzt hier nicht in diesen Versen geschrieben, aber in der Bibel steht sehr geschrieben, was tut er mit den Kindern Gottes? In, in Galatians 3, what does he do with them? In Galater 3. Was, sagt, was macht er mit denen? Cool. We've read it so many times. You should know this back to front. Ich habe es schon so oft gelesen. He pours in his spirit into you, right? Er gießt den Geist in dich. Ah, so, sorry, Galatians 4. Galatians 4, excuse me. Das ist in Galater 4, nicht Galater 3. Go, go, just go to verse 6. Galater 3. Äh, 4, Entschuldigung, Galater 4, Vers 6. Because the faith is revealed. So what's the re what is that? It's the, it's the revelation, right? Der Glaube, der wird ja geoffenbart, haben wir gelesen. Das ist die Offenbarung. The revelation is the latter rain. Und die Offenbarung ist der Spätregen. And it says, Vers 6, it says, because ye are what? Vers 6. Sons. Weil ihr was seid? Söhne. So I was asking the question, what does he do with you when you are sons? Und ich habe die Frage gestellt, was macht er mit dir, wenn du ein Sohn oder ein Kind geworden bist? Because you are sons, God has sent forth the spirit of a son into your hearts, crying, Abba, Father. Right? He anoints you. Also ein Kind Gottes. Äh, äh, Salbt dich hier. Right? Richtig. Wherefore there are no more a servant, you're no more under the law, but you're now a son. Also in Vers 7 sagt, du bist nicht mehr ein Knecht, sondern jetzt ein Sohn. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Okay, so, here's the, here's the perfect fulfillment when you enter into the heavenly kingdom. Right? Also hier ist dann die perfekte Erfüllung, wo du ins himmlische Königreich eintreten wirst. You're sealed, right? Da bist du versiegelt. The kingdom of glory, right? Das ist das Königreich der Herrlichkeit. Okay, but... Um, Remember in Eden, right? When when the when man fell, the kingdom of grace was set up, right? Weil in Eden, als der Mensch gefallen ist, dass das Königreich der Gnade aufgerichtet worden. But when Christ went to the cross, it was established. Aber als Christus ans Kreuz ging, da ist es etabliert worden. But when when the kingdom of grace was established, the kingdom of glory was what? Aber es ist, äh, Yes, and said when the kingdom of grace was established. Okay, also okay. Es, es ist das Königreich der Gnade etabliert worden ist, was ist mit dem Königreich der Herrlichkeit passiert? It's set up, right? Es ist äh, eingesetzt worden. What, what is the purpose of the stars? Was ist äh, der Sinn und Zweck der Sterne? To reflect the glory of God, right? Die Herrlichkeit Gottes zu reflektieren. What does it say? The whole earth is full of his... Glory, Denn was right? sagt es? Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. The sun, the moon and the stars, what was their purpose? Sonne, Mond und Sterne, was ist ihr Zweck? To give light to the to the earth, right? Mm -hmm. Licht für die Erde zu geben. So the whole earth was full of the glory of God when the morning stars were set up, right? Also die ganze Erde war voll der Herrlichkeit Gottes, als diese Morgensterne aufgerichtet worden sind. Okay, so, um, go now to Ephesians chapter 1, it's in your notes. Gehen wir jetzt zu Epheser Kapitel 1, Vers 13. Because in Eden, the kingdom of grace was a promise, right? Vers 13 bis 14, denn in Eden war ja das Königreich der Gnade eine Verheißung. Where was it promised? Und äh, wo ist das verheißen worden? Genesis is a big book. Where in Genesis was it promised? Wo in 1. Buch Mose ist es verheißen worden? 3:15, right? In 1. Mose 3 Vers 15. Because when you become a son of God, what's happened to your mind? Denn wenn du ein Sohn Gottes geworden bist, was passiert mit deinem Verstand? 
Come on. Galatians 3.15 is talking about, about hatred against sin in your mind, right? Genesis 3.15. What did I say? Galatians. I, sorry. Also, 1. Genesis. Mose 3, Vers 15 spricht dann, dass du in deinem Verstand jetzt Hass gegen die Sünde haben wirst. Okay, so when you become a son of God and you reflect in Christ, you hate sin. Deswegen, wenn du ein Sohn Gottes geworden bist und jetzt die Herrlichkeit Christi reflektieren wirst, dann wirst du die Sünde hassen. We've been reading about all things become new. Und darüber haben wir gelesen, alle Dinge werden neu für dich werden. You hate that that you once loved. And you love that which you once hated, du right? hast jetzt, was du einst geliebt hast, und du wirst lieben, was du einst gehasst hast. Right? So you hate sin. That's the fulfillment of Genesis 3:15. Du right? wirst die Sünde hassen. Das ist die Erfüllung von 1. Mose 3, Vers 15. Okay. Do you hate sin at the moment? Hast du die Sünde momentan? No. no. Nein, noch right? nicht. Okay. So the point is that the promise was given in Eden, but the promise is fulfilled. At this way mark, right? Also die Verheißung ist in Eden gegeben worden, aber die Verheißung wird dann an dieser Wegmarke erfüllt werden. So, here, you're sealed for eternity. That's this, the promise fulfilled. Right? Also ganz am Ende wirst du dann für alle Ewigkeit versiegelt sein. Das ist dann, wenn die Verheißung erfüllt sein wird. So what must be here? Deswegen, was muss dann hier sein? Just follow the pattern, brothers and sisters. Right? I made it real easy for you. There's a promise given in Eden. That's fulfilled right here, and yet here is the fulfillment of the sealing. So what's here? Also, da gibt's eine Verheißung, die eben gegeben worden ist, die dann hier erfüllt wird, und hier ist dann, wo du das Siegel bekommen wirst, wo das erfüllt sein wird. Deswegen, was ist dann hier gegeben? A promise. Es ist eine Verheißung gegeben. Okay, so when the kingdom of grace is established, there's another promise given to you. Deswegen, right? wenn das Königreich der Gnade etabliert worden ist, wird dir eine weitere Verheißung gegeben. The promise. That he's going to seal you for eternity, right? Die Verheißung, dass du er dich für alle Ewigkeit versiegeln wird. Okay. So in Eden, when the kingdom of Greece is set up, was there Greece? Also in Eden, als das Königreich der Gnade eingesetzt worden ist, gab es da schon Gnade. Yes, of course, right? Otherwise, you would just continue rebelling and hating God right up until this point, right? Denn ansonsten würdest du ja die ganze Zeit fortfahren. Gott zu hassen und gegen ihn äh, zu rebellieren, bis hinab zu diesem Punkt. But it was just in a much lesser measure, right? Aber es war einfach alles nur in einem viel geringeren Maß. Because you don't yet have the faith to receive the full measure, right? Weil du einfach noch nicht den Glauben äh, hast, um dieses volle Maß zu erhalten. Okay. So it's the same with the seal, right? It's first given you in a measure, right? Deswegen dasselbe ist auch mit dem Siegel. Es wird dir zuerst in Maßen gegeben. Until you pass the test, and then you receive it eternally, right? Bis du dann den Test bestanden hast, und dann wirst du es für alle Ewigkeit erhalten. So let's read Ephesians 1 and verse 13. Lass uns das jetzt in Epheser 1, Verse 13 und 14 nachlesen. It says, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, and whom also, after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. After what? Nach, nach was? Um, you need to sit down, please. Thank you. After you believed, right? Nachdem du geglaubt hast. Okay. Du bist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist von was? Promise. Der right? Heiligen Geist der Verheißung. It's a promise or a sealing in advance, right? Es ist eine Verheißung oder eine Versiegelung schon im Vorfeld. So it says if you are sealed, right? So you, it will be as if you are sealed, right? Und es wird dann so sein, als wärest du bereits schon versiegelt. You won't be able to tell the difference. Du wirst den Unterschied so jetzt nicht sagen können. Okay. So, but the difference is your sins. Where did Christ enter into here? Aber der Unterschied wird sein, denn wo ist Christus hier eingetreten? In the holy place, right? Das Heilige. And what did he do with your sins? Und was hat er dort mit deinen Sünden gemacht? We, we read it. He purged you, right? Yes. So du where is? Er, er reinigt dich dort. Er where are your sins? Wo sind dann deine Sünden? If Christ is in the holy place and he purges you of your sins, where are your sins? Also wenn Christus im Heiligen ist und er reinigt dich von deinen Sünden, wo sind dann deine Sünden? 
They are in the holy place. Sie sind right? in dem Heiligen. Okay. The sanctuary. Remember, you know this. How do you know this? Denk dran. Uh, okay. Uh, I, this is a rhetorical question, right? We know this because there's all the types, right? Das ist eine rhetorische Frage, denn das hier sind alles die Typen, richtig? Right? Richtig. So when the antitype comes, you already know from the types exactly where your sins have gone, right? Und wenn dann der Antitypus kommt, dann weißt du ja basierend auf dem Typen ganz genau, wo deine Sünden sein werden. Okay, because in the in the type you had the daily and the yearly, right? Im Typus hat es ja den täglichen Dienst und den jährlichen Dienst. The yearly was the day of atonement where your sins were blotted out, right? Und das jährliche, der jährliche Dienst war ja der Versöhnungstag, wo deine Sünden ausgetilgt worden sind. So where must they be prior to this point? Deswegen, wo müssen sie vor diesem Zeitpunkt sein? In the holy place. Im Heiligen. Right? In heaven. Im Himmel. Because you're not dealing with the types anymore, you're dealing with the antitype. Right? Du befasst dich ja jetzt nicht mehr mit den Typen, sondern jetzt mit dem Antitypus. Im okay. Himmlischen. We must know where our sins are gone, how they're being dealt with, right? Wir müssen ja verstehen, wo unsere Sünden hingehen und wie mit ihnen umgegangen wird. Okay, so, verse 14. Epheser 1, Vers 14. So you seal with the Holy Spirit promise, which is the earnest of our inheritance. What's an earnest? Also es ist dieses Unterpfand oder diese Anzahlung der, des Erbes. Was ist das? Was ist eine Anzahlung? Yes, it, it is, but it, in English we call it a down payment, yes. right? Also eine Anzahlung, Unterpfand. So if you, if you promise you're going to pay 10,000, you say here's a down payment, you give 1,000 in advance. Also right? wenn du zum Beispiel versprichst, ja ich werde 10,000 bezahlen, dann sagen die, okay, gibt schon mal eine Anzahlung von 1,000 oder so. Okay, so, uh, Galatians 5 and verse 4. Gehen wir zu Galater 5, Vers 4 und 5. It says, Christ has become of no effect unto you, whosoever of you are justified by the law, ye are fallen from grace. Now, the Galatians, who were the Galatian church? Die Galater, wer waren die Galater, die Galatische Gemeinde? <coughs> Sorry? No, I'm not ask. I'm not asking where Galatia was in on geography. I'm saying who who were they? What sort of people were they? So it's an art of Leute waren. They began good and departed. Okay, what do you mean by that, Margaret? They began good and departed. Also sie haben what gut does it mean? They began good. Sind dann good? aber äh, auf Abwege gekommen. Was bedeutet es? Sie haben gut angefangen. Okay, so let's talk on on the pro prophetic narrative. Okay. Where, who are the Galatians? Lass uns die prophetische Erzählung mit reinbringen. Was, wer wären die Galater? So they, they, they represent a church here that has already received the first birth, right? Stellt also eine Gemeinde dar, die bereits die erste Geburt erhalten hat. But what has happened to them? Aber was ist mit ihnen passiert? The whole book of Galatians, he is rebuking them for doing what? Ganzanten äh, Buch von Galater Tadel, der sie, weil sie was getan hat. He's rebuking them for what? Because they returned back to the types and symbols. Right? Er tadelt sie, weil sie wieder zurückgekehrt sind zu diesen Typen und Symbolen. So, he's in verse 4 here. In Vers 4. Christ has become of no effect unto you. Whosoever you are justified by the law, you are fallen from grace. So if you put your trust back again in the law, what does it say that you've done? Also wenn du dein äh, Vertrauen wieder zurück in das Gesetz äh, setzt, was sagt es, was ist mit dir passiert? Okay, so du fällst von der Gnade ab. Here, right? Hier ist die Gnade, richtig? So what does it mean you've fallen from grace? Was bedeutet es, also du fällst von der Gnade? Try to think spiritually. When you're in the kingdom of grace, who are you? Versuch geistlich zu denken. Wenn du im Königreich der Gnade bist, wer bist du? You're the stars in the heaven, right? Du bist der Stern am Himmel. So if you've fallen from grace, what does it make you? Also wenn du von der Gnade abfällst, was macht es dich dann? Fallen star, right? Das macht dich zu einem gefallenen Stern. You're like stars that have fallen from heaven, right? Du bist wie Sterne, die vom Himmel fallen. 
you're no longer reflecting the light of heaven, right? Du reflektierst nicht mehr länger die, dieses Licht vom Himmel. Because you've gone back to works instead of faith, du right? Du kehrst zurück zu den Werken anstatt zum Glauben. Because grace comes through faith, right? Denn äh, der Glaube kommt ja äh, durch den Glauben. Äh, die Gnade kommt durch den Glauben. But verse 5 says, Galater 5, Vers 5 sagt jetzt, For we through the Spirit wait for the hope of righteousness by faith. What does that tell you there in verse 5? Was sagt das uns hier in Vers 5? It means from the beginning point that you became a son of God, what have you got to do? Also vom Anfangspunkt, wo du ein Sohn Gottes wurdest, was ähm, hast du gemacht? Right, so from the also, Entschuldigung, was musstest du machen? Du musst warten, yes. bis du diese Verheißung am Ende erhältst. So the, from the moment you receive this, let's write it in here, seal. Also von dem Moment an, wo du dieses Siegel der Verheißung bekommen hast. You've got to tarry and wait for the musst du Promise, warten right? und zwar auf die Erfüllung der Verheißung warten. Right? Richtig. Got to keep your garment spotless, right? Du musst dein Gewand reinhalten. And the only way you can do that is by faith, right? Und die einzige Art und Weise, wie du das tun kannst, ist durch den Glauben. But he's rebuking them because they've turned from the grace that they were established in back to a, a form of works, right? Aber er tadelt sie, weil sie jetzt von der Gnade, worin sie eigentlich etabliert worden sind, wieder zurückkehren zu diesen Werken des Gesetzes. So what I'm, what a point I want to make is that The kingdom of grace is a promise. That means that you can lose it still, right? Und wir müssen verstehen, dieses Königreich der Gnade, das ist nur eine Verheißung. Das bedeutet, du kannst es immer noch verlieren. Right? So all the a lot of the parables are speaking about from this time to this time. Und diese ganzen Gleichnisse, die sprechen also letztendlich über diese Zeit bis zu dieser Zeit. Like for instance, the parable of the ten virgins, right? Zum Beispiel das Gleichnis der zehn Jungfrauen. The going forth of the virgins, what sort of people is it speaking about? Denn als die Jungfrauen loszogen, über welche Art von Leuten spricht es dort? A holy people. Über heilige Leute. A people that's been baptized by the truth at the beginning, right? Ein Volk, das getauft worden ist durch die Wahrheit hier am Anfang. So the five foolish virgins, they have turned from the truth, right? Aber die fünf törichten Jungfrauen, die haben dann letztendlich ihre ihren Rücken der Wahrheit wieder zugekehrt. Okay. So also the parable of the wheat and tares which is a parallel to, right? Auch das Gleichnis von Weizen und Unkraut, was ja ein Parallelgleichnis zu den Jungfrauen ist. The point is that the parable of the ten virgins takes place during a time period where you have a holy people representing from here to here, right? Deswegen das Gleichnis jetzt den Jungfrauen findet also in der Zeit statt, wo du ein heiliges Volk hast was sozusagen die Zeitspanne von hier bis hier ist. Because here's where you receive the seal of promise, here's where the promise is fulfilled. Deswegen right? hier ist es, wo das Siegel der Verheißung erhältst und hier ist es dann, wo dieses, diese Verheißung erfüllt sein wird. So all the foolish or the wicked in those parables represent stars that are falling from heaven. Deswegen right? die ganzen Törichten oder diese Gottlosen dieses Gleichnisses stellen also diese Sterne dar, die vom Himmel gefallen sind. Okay, so in uh, Romans chapter 5, gehen wir zu Römer 5, Vers 10. Römer 5, Vers 10 bis 11. For if, when we were enemies, were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled, we shall be saved by his life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we now have received the atonement. What have they received? Was haben sie in Vers 11 erhalten? The atonement, right? Die Versöhnung. So when he went into the holy place and purged their sins, als er ins Heilige ging und ihre Sünden reinigte, it was the atonement, right? Das war die Versöhnung. In the cross, as we see, parallels the great day of atonement when your sins are purged for eternity, right? Das Kreuz, wie wir gesehen haben, steht parallel mit dem großen Versöhnungstag wo deine Sünden dann für alle Ewigkeit gereinigt werden, so, ausgetilgt werden. What is there here then? Also was ist dann hier folglich? An atonement, right? Es findet eine Versöhnung statt. So the atonement where you receive the seal of promise, where your sins are purged, 
diese Versöhnung, wo du das Siegel der Verheißung bekommst, wo deine Sünden gereinigt sein werden. Is, is the beginning, is, the, is this promise, this pointing forward to where your sins are going to be purged and sealed for eternity. Right? Diese Verheißung, die dann vorwärts weist auf den Punkt, wo deine Sünden äh, völlig gereinigt sein werden und du für alle Ewigkeit äh, versiegelt sein wirst. So this seal of promise has conditions attached to it, right? Also dieses Siegel der Verheißung hat also Bedingungen, die damit einhergehen. What are the conditions? Und was sind diese Bedingungen? That you are to reflect the light of Christ, right? Dass du das Licht Christi reflektieren sollst. So from this point, from his from Christ, from the baptism to the cross, what did he do? Also von diesem Punkt hier von der Taufe Christi bis dorthin, was hat er getan? He practiced a life of self-denial and tried to save as many people as possible, right? Er hat ein Leben von Selbstverleugnung geführt und hat so viele Leute versucht zu retten, wie nur irgendwie möglich ist. Christ was holy, right? Christus war heilig, richtig? It's a holy work. Es ist ein heiliges Werk. And therefore you must have this experience first before you can go do that work. Right? Deswegen musst du zuerst diese Erfahrung machen, bevor du dann vorwärts gehen kannst und dieses Werk tun kannst. Right. Richtig. So, um, go, let's look at, go to Romans 6 and verse 1 and 2. Gehen wir zu Römer 6, Vers 1 bis 2. It says, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? So the kingdom of grace, what's with the sin? Also hier im Königreich der Gnade, was passiert da mit der Sünde? What does it say? We just read it. Was sagt es hier? Wir haben es gerade gelesen. It's covered under the grace. <coughs> That's true, but what does it say in the verse? Was sagt es hier in den Versen? Römer 6, Vers 1 bis 2. The, the sin is dead, right? Das Sünde tot ist, oder wie sind der Sünde gestorben? Right, so when, you, when the kingdom of grace is established, sin is dead. Deswegen, wenn die, das Königreich der Gnade etabliert wird, dann ist die Sünde gestorben. Because it says, shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid, right? Stell dir die Frage, sollen wir in der Sünde fortfahren, damit die Gnade noch mehr zunehme? Gott, äh, oder das sei ferne. The, the, The enmity has been placed in your mind. You now hate sin, right? Denn uh, die Feindschaft ist jetzt in deinen Verstand gesetzt. Du wirst jetzt die Sünde hassen. Okay. Let's go to 2 Peter 1 and verse 8. Jetzt gehen wir zu 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 8 bis 9. It says, For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren or nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind and cannot see afar off and hath forgotten that he was purged from his old sins. What's he forgotten? Was hat er vergessen? That he, uh, there was a time in the past where he was purged from his old sins. Es right? dort eine Zeit in der Vergangenheit gab, wo er von den alten Sünden gereinigt worden ist. So, Peter, right, is... Uh, speaking to a people that have fallen from grace. They've forgotten that right here their sins were purged. Also right? Petrus spricht jetzt zu Leuten, die von der Gnade gefallen sind. Sie haben vergessen, dass hier einstmals ihre Sünden gereinigt worden sind. Well, Christ is in the holy place, right? Nämlich während Christus im Heiligen ist. But your sins have to be purged when he's in the most holy place. Right? Deine Sünden müssen auch gereinigt werden, wenn er ins Allerheiligste ist. Wenn der Allerheiligste ist. Is Complete, wo right? dann die Verheißung vervollständigt sein wird. Okay. So, um, go now to Isaiah 30 and verse 18. Gehen wir jetzt zu Jesaja 30, Vers 18. Also 18 bis 20. Okay, so just let's, let's read 18 to 20. Jesaja 30, Vers 18 bis 20. And therefore will the Lord wait. What's he going to do? Was wird der Herr tun? He's waiting, right? Er wird warten. That he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you. When does he have mercy upon his people? Wann hat er Erbarmen über sein Volk? 
Yeah, when he passes by the revelation, right? Wenn er an dir vorüberzieht, was die Offenbarung ist. For the, the Lord is a God of judgment. Blessed are all they that wait for him. For the people shall dwell in Zion at Jerusalem. Thou shalt weep no more. He will be very gracious unto thee at the voice of thy cry. And when he shall hear it, he will answer thee. And though the Lord give you the bread of adversity and the water of affliction, yet shall not thy teachers be removed into a corner any more, but thine eyes shall see the teachers. So, in order for there to be teachers, what did the Lord have to do? Also, damit es dort Lehrer gibt, was muss es der Herr zuerst tun? Yeah, give them affliction, right? Er muss erst dieses Brot der Drangsal geben. Er muss they, erst diese Drangsal über dich bringen. They had to wait patiently and he had to give them the bread of affliction to purge them, right? Er muss hier äh, geduldig warten und er hat ihnen dieses Brot der Drangsal gegeben, um sie zu reinigen. But at the end of that time you're going to see your teachers. Right? Aber am Ende dieser Zeit wirst du dann deine Lehrer sehen. So let's look at this. Go to John chapter 3. Nun lass uns das anschauen. Gehen wir dazu zu Johannes Kapitel 3. Vers 1. Johannes 3, Vers 1 bis 2. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. So did Nicodemus see the teacher hat Nicodemus äh, den Lehrer gesehen yes. right because ja. Christ had been filled with the holy spirit right Weil Christus ja mit dem heiligen geist gefüllt worden ist and he was now his light reflecting the father's glory und right? er war jetzt ein licht der und er hat die herrlichkeit des vaters reflektiert okay so go back to Isaiah 30 verse 25 gehen wir jetzt zurück zu Jesaja 30 vers 25 let's look at what it says about these teachers und lass uns schauen was es über diese lehrer sagt Vers 25 bis 26. And there shall be upon every high mountain and upon every high hill rivers of streams of waters in the day of the great slaughter when the towers fall. That's the punishment, right? Also wenn die Türme fallen, das ist ja die Bestrafung. When did the towers fall for us in history? Und wann sind für uns geschichtlich gesehen die Türme gefallen? 9/11. Am 11. September. Prefiguring a point that's going to take place here, right? Und das schattet ja einen Punkt voraus, der für uns dann hier stattfinden wird. So let's look what happens when the towers fall. Und lass uns schauen, was passiert, wenn die Türme fallen. Vers 26. When those towers fall, there's going to be rivers and streams of water, right? Dann sagt ihr hier, wenn diese Türme fallen, dann gibt's äh, Wasserströme. Moreover, the light of the moon shall be as the light of the sun. And the light of the sun shall be sevenfold as the light of seven days, in the day that the Lord bindeth up the breach of his people and healeth the stroke of their wound. So when the Lord binds up and heals his people, the moon is going to shine like the sun, right? Also wenn der Herr letztendlich ähm, die Wunden des Volkes Gottes verbindet, dann wird der Mond so hell leuchten wie die Sonne. And who's the moon? Und wer ist der Mond? The church, right? Yeah. Die Gemeinde. We saw this, we read this in Revelation 12. The woman stands upon the moon, right? Which represents the word of God, right? Wir haben in Offenbarung 12 gelesen, die Frau, die steht auf diesem Mond und der Mond stellt das Wort Gottes dar. So why is the moon going to be, how does it say, it says, the light of the moon shall be as the light of the sun, the light of the sun shall be sevenfold as the light of seven days. Why sevenfold? Also Vers 26 haben wir nochmal gelesen, warum sagt es hier siebenfach? Talking about the Bible, why will the Bible be seven times brighter? Das spricht über die Bibel, warum wird die Bibel siebenfach äh, heller leuchten? Biblical answers, please. Biblische Antworten. August 11, 1840, there's your clue. Am 11. August 1840, das ist euer Schlüssel. Thank you, the seven thunders. Sieben Donner. Right, because the seven thunders are the squat seals the Bible and when the seven thunders are opened all seven are speaking right denn ähm, die sieben Donner sind ja das was die Bibel versiegelt aber wenn sie geöffnet werden dann sprechen ja alle sieben Donner and we get that right kann ich das äh, nachvollziehen the Bible being unsealed it's going to be as bright as the sun right die Bibel wenn sie entsiegelt wird dann wird sie so hell leuchten wie die Sonne and seven is a symbol of completeness right 
Und ähm, die Zahl 7 ist ja die Zahl der Vo Vollkommenheit. How can you know a parable Vollständigkeit. unless you know all parables? Wie right? kannst du ein Gleichnis verstehen, es sei denn, du kennst alle Gleichnisse? Christ says, man shall not live by bread alone, but by... Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern... Every word. Von jedem Wort. So when you have this new birth, he says, if you do my will, he shall know of the doctrine. Und Christ sagt dir, wenn ihr mein Wort tut oder mein Willen tut, dann werdet ihr die Lehre kennen. It says that God is a sun and a shield, and He will withhold no good thing from him that walketh uprightly. Und er sagt in dem Psalm, der Herr ist ein, das, die Sonne und das Schild und äh, der Schild und er wird nichts Gutes denjenigen entbehren, die aufrichtig von ihm wandeln. The Bible becomes to you an open book. Die Bibel wird für dich ein offenes Buch werden. You will be teaching man everything. It will be the most glorious. Light that's ever come to this world. Du wirst äh, den Leuten wirklich alles erklären können. Das wird dieses größte, herrlichste Licht sein, was jemals die Welt erleuchtet hat. How do we know that? Woher wissen wir das? Because Christ on the road to Emmaus, representing His people right here. Okay? Christus auf dem Weg nach Emmaus und er stellte sein sein Volk dort da. Where did He take them? Wo hat er sie hingeführt? From Moses through all the prophets and the Psalms, right? Er hat sie beginnend von Mose durch die ganzen Propheten und Psalmen hindurchgeführt. Und dasselbe hat auch Paulus getan, wie wir in dem Super in Ten Remarks gelesen haben. Er hat die Leute dann auch von Mose durch die ganzen Propheten geführt. Und wenn ihr zu Acts Chapter 7 und schaut Stephen What his last sermon? What did he do? Und wenn du zur Apostelgeschichte 7 gehst zu Stephanus, das die letzte Predigt, die er gehalten hat, was hat er dort getan? He went to Genesis and he just banged them through all the stories of the Bible, pointed to them and their stubbornness. Right? Das äh, hat angefangen bei 1. Mose und ist dann durch die gesamte Bibel hindurchgegangen und hat ihnen letztendlich immer ihre Sturheit gezeigt. What is the thing that the the church? What is the truth that the church rejects at the end of the world? Und was ist die Wahrheit, die die Gemeinde am Ende der Welt verwirft? The Alpha and the Omega, right? Das Alpha und das Omega. They reject that all these stories in the Bible point to the Seventh Day Adventist Church. Sie right? verwerfen, dass diese ganzen Geschichten der Bibel auf die Gemeinde der Siebenten Tages Adventisten they hinweisen. They really don't want to hear that. Das wollen sie auf keinen Fall hören. Right? And they will persecute you because of that message, right? Und sie werden dich wegen dieser Botschaft dann verfolgen. Okay, but. Um, When you have this new birth, right, you will, you will not have a fear of death anymore, right? Und wenn du diese Neugeburt hast, dann wirst du nicht mehr diese Todesangst haben. So you, you will give a perfect message, right? Sondern du wirst eine perfekte Botschaft dann geben können. You will be an offering to Christ, right? Du wirst eine Opfergabe für Christus sein. Be prepared to die if necessary. Und du right? wirst bereit sein zu sterben, wenn es notwendig ist. Because the fear of death will be gone, right? Weil die Furcht des Todes wird hinweggenommen sein. Okay. So, so Isaiah 30, verse 26. Also Jesaja 30, verse 26. Moreover, the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold as the light of seven days. In the day that the Lord bindeth up the breach of his people and healeth the stroke of their wound. Hosea 6, verses 1 to 3. Hosea 6, verse 1 bis 3 gehen wir jetzt. It says, Come and let us return unto the Lord, for he hath torn. He will what? Heal us. He hath smitten and he will bind us up. This is the promise, right? Also er wird uns heilen und auch wieder verbinden. Das ist das Versprechen. After two days will he revive us and the third day he will raise us up and we shall live in his sight. Then shall we know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. Right here, right? Bis Vers 3 und das wird dann genau dort sein. It's going to fill you with that oil from heaven, right? Und er wird dich mit diesem Öl des Himmels dann füllen. You will become the anointed ones. Du wirst zu diesen Gesalten. You be stars, angels, that's what you were, they prefigure God's people, right? Du wirst dann dargestellt wie diese Sterne, wie diese Engel, sie schatten nämlich Gottes Volk voraus. Okay, because in 2 Timothy chapter 3 and verse 15, denn in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15 sagt es. It says, and that from a child, from this experience, right? Also, 
seit Kindheit an, also von dieser Erfahrung hier, Galater 4. Thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee what? Wise, right? Also die Heiligen Schriften sind in der Lage, dich weise zu machen. Unto salvation, right? Uh, through faith, right? This, this is the key, through faith. Und zwar weise zu machen zur Erlösung durch den Glauben, das ist der Schlüssel. Okay, so when you exercise the faith of Jesus, you become wise, right? Und wenn du den Glauben Jesu ausübst, dann wirst du weise werden. Okay, now let's go to Daniel chapter 12. Jetzt gehen wir zu Daniel 12. Vers 3. Daniel 12, Vers 3. We're just dealing with the principle here, right? Da wollen wir uns einfach nur die Prinzipien anschauen. It says, and they that be wise, und diejenigen, die weise sind, shall shine as the brightness of the firmament. And they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Amen? Amen. So when you become wise, what are you? Also wenn du weise geworden bist, was bist du dann? A star in the firmament to turn many to righteousness. Du bist jetzt ein Stern im Firmament geworden, um jetzt viele zu der Gerechtigkeit äh, zu wenden. Can you turn other people to righteousness if you are unrighteous? Kannst du andere Menschen zur Gerechtigkeit wenden, wenn du selbst noch ungerecht bist? Nein. No. Be not deceived, brothers and sisters. Him that doeth righteousness is righteous. Right? Sagt ihr, lass dich nicht täuschen. Derjenige ist gerecht, der auch Gerechtigkeit tut. Okay. So, now go to Revelation 1 and verse 20. Jetzt gehen wir zur Offenbarung 1, Vers 20. It says, the mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand and the seven golden candlesticks the seven stars are the angels of the seven churches so stars represent angels also right? sterne repräsentieren engel okay next quote nächstes zitat i have had precious opportunities to obtain an experience i have had an experience in the first second and third angels messages The angels are represented as flying in the midst of heaven, proclaiming to the world a message of warning and having a direct bearing upon the people living in the last days of this earth's history. No one hears the voice of these angels, for they are a symbol to represent the people of God who are working in harmony with the universe of heaven. So when you become a son of God, And a star in the heaven, you're these angels. Also right? wenn du ein Sohn Gottes wirst, ein Stern im Himmel, dann bist du einer dieser Engel. Amen. Amen. Okay. It says, men and women enlightened by the Spirit of God. What are they? Was sind sie? Enlightened by the Spirit of God and sanctified through the truth. Sie sind durch den Geist Gottes erleuchtet und auch durch die Wahrheit geheiligt. Proclaim the three messages in their order. So unless you're sanctified by the truth and anointed by the holy oil, you can't proclaim those messages. Also sei denn, dass du durch die Wahrheit geheiligt worden bist und gesalbt worden bist durch den Heiligen Geist, kannst du diese Botschaften nicht verkündigen. Okay, type must meet antitype. Right? Der Typus muss auf den Antitypus treffen. So, let's go to the next quote. Gehen wir jetzt zum nächsten Zitat. The angel who unites in the proclamation of the third angel's message is to lighten the whole earth with his glory. Okay, and that's, that's right here. Wir haben jetzt den ersten Satz gelesen und das ist ja dann hier, wo die ganze Erde erleuchtet wird. It's the kingdom of glory by promise, right? Das, ist das Königreich der Herrlichkeit, aber per Verheißung. A work of worldwide extent and unwanted what power is here foretold. The Advent movement of 1840 to 44 was a glorious manifestation of the power of God. The first angel's message was carried to every missionary station in the world. First message, right? The first angel's Botschaft. Was carried to every missionary station in the world. That was on August 11, 1840, right? And die wurde zu jeder Missionsstation auf der Welt äh, transportiert. Das war der 11. August 1840. And in some countries there was the greatest religious interest, which 
has been witnessed in any land since the Reformation of the 16th century. But these are to be exceeded by the mighty what? Movement. Das wird aber betroffen werden durch was? Durch, dieses, sich, durch diese mächtige Bewegung. Under the last warning of the third angel. So, when you receive the seal of promise here, you're now these angels and you've got to give the last warning message faithfully, right? Also, wenn du dieses Siegel der Verheißung bekommst, dann wirst du einer dieser Engel werden. You said the third angel? First one. Yeah, you've got to give the third the last also, warning. Du musst dann die dritte Engelsbotschaft geben, die letzte Warnungsbotschaft und das musst du treu tun. What's Satan going to be trying to do? Und was wird Satan tun? Yes, that's true, but he's going to try to get you to fall, right? Er wird versuchen, dass du wieder runterfällst. Because all, only when you're in the holy place, right, can you be this star or this angel, right? Denn nur wenn du hier im Heiligen bist, kannst du ein Stern oder ein Engel sein. Okay, must be holy to enter in here. Du musst right? heilig sein, um da reinzugehen. So if Satan gets you to turn. From the faith that you once received, back to trusting in self again, right? Also, wenn Satan es schafft, dich von diesem Glauben abzubringen, der dich hier vom vom Mars eingebracht hat, und dich wieder zurückbringt, dass du anfängst, in dich selbst zu vertrauen, you're going to fall, right? Dann wirst du fallen. Okay. And hence, what you will have is people that claim. To be the people of God, but really they're in a fallen condition, right? Und deswegen wirst du dann Leute haben, die vorgeben, die das Volk Gottes zu sein, aber in Wirklichkeit sind sie in einem abgefallenen Zustand. And it will lead to the perfect fulfillment of the Omega apostasy. Und das right? führt dann zu dieser perfekten Erfüllung des Omega Abfalls. Okay. So, um, next quote. Nächstes Zitat. Will our brethren bear in mind that we are living amid the perils of the last days? Read Revelation in connection with Daniel. Teach these things. Now, the book of Revelation, in order to teach it, what must you first do? Also das Buch Offenbarung, damit du es lehren kannst, was musst du zuerst tun? Yeah, yes, you, you must first have the Revelation, right? Du musst es erst selbst verstehen, also du musst zuerst selbst die Offenbarung erhalten haben. Okay, this, this point, you, you must, because Christ taught in... Parables, right? Christus hat ja in Gleichnissen gelehrt. If you don't understand one parable, you can't, how can you teach all parables, right? Wenn du nicht ein Gleichnis verstehst, wie kannst du dann alle Gleichnisse verstehen? So that's what I'm saying, the seven thunders, this, this light here, you know the Bible from Genesis to Revelation, right? Die sieben Donner, das ist dann dieses Licht hier, das, du verstehst dann die Bibel von Anfang, also von 1. Mose bis zur Offenbarung. So how are you going to know if they're a false prophet? Und wie kannst du dann wissen, dass sie ein falscher Prophet sind? They will misrepresent the scriptures, right? Sie werden die Schriften falsch darstellen. They will no longer be able to discern between truth and error. Sie werden nicht mehr länger in der Lage sein, zwischen Wahrheit und Irrtum richtig zu unterscheiden. And they will start to pervert the scriptures, right? Und sie werden anfangen, die Schriften zu verkehren. That's how you will know that somebody has fallen from grace. Und dadurch wirst du wissen, dass sie von der Gnade abgefallen sind. Okay. Teach these things. Let discourses be short, spiritual, elevated. Let the preacher be full of the word of the Lord. Let every man who enters the pulpit know that he has angels from heaven in his audience. And when these angels empty from themselves the golden oil of truth into the heart of him who is teaching the word, then the application of the truth will be a solemn, serious matter. So, the teacher from the pulpit, what does he was erhält erstmal der Lehrer vom Pult her oder der Lehrer, der am Pult steht, was erhält er? Sorry. From the angels, right? Er muss erstmal das goldene Öl von den Engeln erhalten. So if he's for him to be an angel, he needs oil, right? Damit er selbst ein Engel werden kann, braucht er also Öl. Right, because they're, they're acting out a part of the angels, right? Weil sie dann letztendlich einen Teil der Engel dann umsetzen. Okay. So the angels, we know the angels bring the oil, right? Und wir wissen ja, die Engel, sie bringen das Öl. So if you're an angel, what must you have? So wenn du ein Engel dann wirst, was musst du dann folglich auch haben? You must have oil, right? Du brauchst Öl. So you see the angels bring it to you first, fill your heart with it, and you can now 
give it to others, right? Die Engel kommen zuerst und füllen dein Herz mit Öl und das kannst du dann den anderen weitergeben. The angel messengers will expel sin from the heart unless the door of the heart is padlocked uh, and Christ is refused admission. Christ will withdraw himself from those who persist in refusing the heavenly blessings that are so freely offered him. The Holy Spirit is doing its work on the hearts, but if the ministers have not first received their message from heaven, if they have not drawn their own supplies from the refreshing, life-giving stream, how can they let that flow forth which they have not received? Amen? Amen. So, in order to do that work, you must have the holy oil. Right? Also, damit du dieses Werk tun kannst, brauchst du also folglich das heilige Öl. If you're unholy, if you're a sinner, you do not possess the oil. It's impossible. Wenn du unheilig bist, wenn du ein Sünder bist, dann kannst du dieses Öl nicht haben. Das ist einfach unmöglich. Christ teaches this very clearly. You must become a new bottle in order to put the new wine in it. Right? Das sagt er sehr deutlich. Du musst eine neue Flasche werden, damit er diesen neuen Wein da rein gießen kann. Um, What a thought that hungry, thirsty souls are sent away empty. A man may lavish all the treasures of his learning. He may exhaust the moral energies of his nature and yet accomplish nothing because he himself has not received the golden oil from the heavenly messengers. Therefore, it cannot flow forth from him, imparting spiritual life to the needy. The tidings of joy and hope must come from heaven. Learn, O oh, learn of Jesus, what it means to abide in Christ. So let's look at what the Bible says it means to abide in Christ. Nun lass uns jetzt schauen, was die Bibel sagt, was es bedeutet in Christus zu bleiben. John 15 verses 7 and 8. Gehen wir zu Johannes 15 Vers 7 bis 8. If ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. So in order, to, what it means to abide in Christ is to bear much fruit. Right? Also was es bedeutet in Christus zu bleiben ist, dass du viel Frucht hervorbringst. And that his words abide in you. Right? Und dass seine Worte dann in dir bleiben. Okay. 1. John 3 in verse 6. 1. Johannes 3, Vers 6. Says, whosoever abideth in him sinneth not so where do we put that also wo markieren wir das jetzt where does sin die wo stirbt sinne at the baptism where right? we already marked it bei der taufe das haben wir ja schon markiert gehabt so when the kingdom of grace comes sin is dead right wenn das königreich der gnade kommt dann ist die sünde gestorben represent somebody that exercises the faith of jesus is dead to self and now abides in Christ. Stellt right? jemand da, der den Glauben Jesu jetzt ausübt, er ist jetzt dem selbst gestorben und der Sünde gestorben. Right, so when Isaiah self died and Christ lived, als bei Jesaja das selbst gestorben ist und Christus jetzt in ihm lebt, what happened to him? Was ist mit ihm passiert? An angel touched his lips, right? Da kam ja ein Engel und hat seine Lippen berührt. Sister White says it's the latter ring. Und Elmar sagt, es ist der Spätring. Jeremiah says he put words in his mouth. Und Jeremia right? sagt, er hat mir Worte in den Mund gelegt. So you represent a minister here, a star, an angel, that has received the oil from heaven, and you're now able to give it to others, right? Also du bist jetzt hier ein äh, Diener, der jetzt hier ein Stern oder ein Engel vom Himmel ist. Du hast das Öl jetzt bekommen und du kannst es jetzt anderen weitergeben. So who do you become? Wer wirst du hier? The anointed one, right? Ist hier der Gesalbte. You receive the oil from heaven. You be, you be just like Christ, right? Dann kriegst du jetzt das Öl vom Himmel und du bist jetzt in dem Sinne so wie Christus geworden. So he didn't begin being a minister until he had become anointed. Also er hat nicht angefangen ein Minister zu werden, bis er gesalbt worden ist. And he was holy. Und er war heilig. And he was reflecting his father's glory. Und er hat die Herrlichkeit seines Vaters reflektiert. Wir können immer mehr anfangen, 
zu erkennen, wie lästerlich das in Gottes Augen sein muss, wenn wir dieses Werk tun, es sei denn, dass wir zuvor heilig geworden sind. Uh, next paragraph, uh, uh, next quote. Nächstes Zitat. Which is just a, a further addition to what we just read. Und das ist einfach nur eine zusätzliche, zusätzliche Anhang zu dem, was wir bereits gelesen haben. It says, if the Christian minister receives the golden oil, he has life. And where there is life, there is no stagnation, no dwarfed experience. There is constant growth to the full stature of Jesus Christ. So from here, remember, what's implanted in your heart here? Also hier, was wird hier in dein Herz eingepflanzt? Yes, the, the seed is a principle. It's a new life, right? Das ist dieser Same. Das ist ein Prinzip. Ellen White sagt, es ist neue Leben. It's the mustard seed, right? Das ist dieser Sämfron. And now you can cast this Babylonian tree into the sea, right? Und jetzt kannst du dieses, diesen babylonischen Baum in das Meer werfen. But that seed must grow daily, right? Aber dieser Same, der muss täglich wachsen. Christ says, pick up your crop. Sorry, that's not true. Paul says, I... Die daily, right? Paulus sagt er, ich sterbe täglich. Das bedeutet jetzt nicht, dass er jeden Tag sündigt und dann jeden Tag seine Sünden neu bekennen muss. Es right? bedeutet, wenn die Gnade weiter an ihn herangebracht wird, dann erkennt er jeden Tag mehr und mehr seine Bedürftigkeit nach Christus. He becomes more like Christ, right? And, and, and the, 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 the strength of sin that brought him to humble himself in the dust becomes stronger, right? Also er wird mehr, immer mehr wie Christus und ähm, you said the, the strength of sin that brought him to be humbled in the dust becomes stronger in him. The strength of sin? Yes, meaning the, the ugliness of sin becomes stronger. You hate sin stronger and stronger as each day goes by. Also die Abscheulichkeit der Sünde, die wird immer größer und immer größer und uh, jeden Tag, den du fortfährst. Right? So, so your, the, the growth means that your, your hatred for, for sin becomes stronger and not weaker. Right? Deswegen dein, dein Wachstum bedeutet... Das also dein Hass gegenüber der Sünde wird immer mehr zunehmen und nicht schwächer werden. Okay, says there is constant growth to the full stature of Christ Jesus. If we have a deep growing experience in heavenly things, we walk with the Lord as did Enoch. Did Enoch sin? Hat Enoch gesündigt? No. Nein. Just read about Enoch, right? It says that Satan tried every method possible to get Enoch to sin and not once did he sin. Lest einfach bei hier noch. Ja, Satan hat alles versucht, ihn irgendwie zur Sünde zu verleiten, aber er hat nie nachgegeben. So the types is giving us the illustration of what it will be like when your mind is like Christ's mind. So right? Die Typen, sie geben uns die Illustration, wie es sein wird, wenn dein Verstand so wie der Verstand Christi geworden ist. But the warning comes to us that we must die daily. We must constantly be taking from the heavenly oil, right? Aber die Warnung wird uns auch gegeben, dass wir dann täglich fortfahren müssen zu sterben, damit äh, wir täglich dieses Öl halten können. Okay. Instead of consenting to the propositions of Satan, there is most earnest prayer for the heavenly anointing, that we may distinguish the right, the heaven born from the common. So as long as you keep partaking of that grace, you will always know the difference between good and evil, right? So, je länger du fortfährst, äh, diese Gnade zu dir zu nehmen, äh, desto länger kannst du dann letztendlich, oder desto, dann kannst du weiterhin zwischen Gut und Böse unterscheiden. Okay. So, um, let's go to Ezekiel 16 and let's see this experience, right? Lass uns jetzt zu Ezekiel 16 gehen und diese Erfahrung uns anschauen. Verses 1 to 15. Ezekiel 16, Verse 1 bis 15. It says... Again the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, cause Jerusalem to know her abominations, and say, Thus saith the Lord God unto Jerusalem, Thy birth and thy nativity is of the land of Canaan, and thy father was an Amorite, and thy mother a Hittite. So this is speaking about, the, the Lord is pointing them back to their birth, right? Der Herr weist jetzt zurück hin zu der Geburt, zu ihrer Geburt. When did the birth take place? Und wann äh, fand die Geburt statt? At the time appointed. Bei der bestimmten Zeit. 
I wasn't, I wasn't trying to catch anybody else, right? So it says there's a time for everything, mm. right? Sagt, es gibt ja eine Zeit für alles. There's a time to be born, right? Mm. Eine Zeit geboren zu werden. So this is pointing to that time when they were born, right? Das markiert jetzt den Punkt, wo sie geboren wurden. So it's talking about this time, right here, right? Es spricht jetzt über diese Zeit hier. Okay. That's this natural birth, right? The day that they were born is the day that they received the garment. That's the spiritual birth, right? Mm. So See when they are still polluted. Sorry? It's when they are still polluted. Yeah, but Lawrence, why, why are you bringing in this argument? This is talking about this experience that they're going through here. It's talking about when they have the new birth. So let's just not make these arguments. It just doesn't go anywhere. Right? Verse 4. Verse 4. And as for thy nativity, in the day that thou wast born, thy navel was not cut, neither was thou washed in water to supple thee. Thou was not soldered at all, nor swaddled at all. None I pity thee to do any of these unto thee, to have compassion upon thee. But thou wast cast out into the open field to the loathing of thy person in the day that thou wast born. And when I passed by thee, and saw thee polluted in thine own blood, I said unto thee, when thou wast in thy blood, live. Yea, I said unto thee, when thou wast in thy blood, live. So it's speaking about this experience where they are being persecuted and hated, right? And it leads to Christ passing by them and they are of this born again experience. Also right? es spricht hier über diese Zeit, wo sie jetzt verfolgt werden und äh, wo Christus dann an ihnen vorüberzieht und sie dann von neuem geboren werden. Okay, it says, I have caused thee to multiply as the bud of the field and thou hast increased in wax and great. And thou art come to excellent ornaments. Thy breasts are fashioned, and thine hair is grown, whereas thou wast naked and bare. Now when I passed by thee, and looked upon thee, behold, thy time was the time of love. And I spread my skirt over thee, and covered thy nakedness. Yea, I swear unto thee, and entered into a covenant with thee, saith the Lord God, and thou becamest mine. Then washed I thee, with water, yeah, I thoroughly washed away thy blood from thee, and I anointed thee with oil. This is what we've just been speaking about, right? This is point right here, the anointing. Right? And it's, it's mit Öl gesagt worden. <coughs> I clothed thee also with broidered work, and shod thee with badger skin, and I girded thee about with fine linen, and I covered thee with silk. I decked thee also with ornaments, and I put bracelets upon thy hands, and a chain on thy neck. And I put a jewel on thy forehead, and earrings in thine ears, and a beautiful crown upon thy head. Thus was thou decked with gold and silver, and thy raiment was of fine linen and silk, and broidered work. Thou didst eat fine flour and honey and oil, and thou was exceeding beautiful. And thou didst prosper into a kingdom, and thy renown went forth among the heathen. So where did the, where did the renown go? Wo ist ihre, ihr Ruhm hingegangen? Okay, so what would that mark here? Unter die Heiden. Was würde das hier dann markieren? It's called, this is worldwide message, right? Das ist dann diese weltweite Botschaft. Right. It says, And thy renown went forth among the heathen for thy beauty, for it was perfect through my comeliness which I had put upon thee. Something that the Lord did. He did all these things to you, right? Das ist etwas, was hier der Herr dann getan hat. Er hat etwas für dich getan. So this whole experience is speaking about when the civil powers come and abuse you, cast you out, call you all sorts of evil things, and the Lord come and does this thing that he promises to do to you, and you now become born again, right? Das spricht dann über diese Zeit, wo die Staatsmächte kommen, die verfolgen und misshandeln und all solche Sachen. Und der Herr kommt dann und äh, zieht dann die vorbei und äh, gibt dir all diese Dinge hier, Du wirst von neuem geboren. Right, ever we see that? Right? Yes, see. Verse 15. Jetzt Vers 15. But thou didst trust in thine own beauty. What's wrong with that? Was ist jetzt hier daran verkehrt? Where would this take us back to what we talking about earlier? Wo würde uns das gedanklich zurückbringen? Stars yeah, the, the stars falling from heaven, also right? Die Sterne, die vom Himmel fallen. So you become a Fallen star, right? Du wirst zu einem gefallenen Stern. Okay. It says, but thou didst trust in thine own beauty and place the harlot because of thy renown and pourest out thy fornications on every one that passed by as it was. Right. So let's look at this now. Right. Lass uns das jetzt weiter anschauen. 
Go to Ezekiel 28. Gehen wir zu Ezekiel 28. Vers 12. Vers 12. Es says, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. What was he? Was war er? Perfect in beauty, right? Ja, vollkommen in Schönheit. What did the Lord say about God's people? Was hat der Herr gesagt über Gottes Volk? They were perfect in beauty, right? Sie waren vollkommen in Schönheit. Same experience, right? Selbe Erfahrung. Thou hast been in Eden, in the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold, the workmanship of thy tablets and of thy pipes was prepared in thee, in the day that thou was what? Am Tag, was, mit, was ist mit dir passiert? Created. An dem Tag, wo du geschaffen worden bist. Quick, come on, sister, my brother. Where does it take you to there? Wohin bringt dich das dann? The beginning. Thank you. To the beginning, right? Zum Anfang. And in the beginning, God said, let there be light. Right? Am Anfang hat Gott ja gesagt, es werde Licht. Right? It's creation, right? Das ist die Schöpfung. And it marks this point that you become, when you become a son of God, you receive the light that Christ brought at the beginning, right? Das markiert ja also, wenn du zum Sohn Gottes wirst, dann äh, kriegst du dieses Licht, was Christus am Anfang geschaffen hat. What light did he bring at the What light did he bring at the beginning? Und welches Licht hat er am Anfang gebracht? Yes, the 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 parables is the point I'm making, right? Die Gleichnisse. The, 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 the secret things that were hidden since the foundation of the world. Right? Die verborgenen Dinge, die von Anbeginn der Welt an keim waren. So what you received is all those illustrations that you didn't understand, right? Was du dann erhältst, sind all diese Darstellungen, die du noch nicht verstanden hast. Okay, so every precious stone was I covering, right? It says, and you, sorry, it went down, it says, in the day that thou was created. Thou art the what? Du bist was? The anointed cherub. Vers 14, du bist dieser gesalbte Cherub. An anointed angel, right? Ein gesalbter Engel. That covereth. And I have said thee so, thou wast upon the holy mountain of God, thou wast walked up and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. So what is this sin? Bis Vers 15. At the end of the world. Also was ist die Sünde hier am Ende What's der Welt? Sin he's finding in Satan? Was ist die Sünde, die er hier in Satan findet? I'm sure all those things were there, but we're dealing with the topic here. What, what did he do? Was hat er gemacht? Yeah, he looked at his own beauty, so he, he began to trust in himself, right? <laughs> auf seine eigene Schönheit geblickt und hat dann angefangen, sich selbst zu vertrauen. Er hat angefangen, in seine eigene Kraft zu vertrauen. Er hat dann weggeschaut von Christus hin zu sich selbst. That's the Omega right? Das ist dieser Omega-Abfall. Was Satan a fallen star? War Satan ein gefallener Stern? Yes. Revelation ja. 9, 1, right? The star falls from heaven, right? Offenbarung Kapitel 9, Vers 1. Der Stern fällt dort vom Himmel. Okay, so... Uh, this next quote from special testimonies. Nächstes Zitat aus den uh, besonderen Zeugnissen. I ask our people to study the 28th chapter of Ezekiel. The representations here made, while it refers primarily to Lucifer, the fallen angel, has yet a broader significance. Not one being, but a general movement. Now what did we mark here? Also nicht nur eine, right. ein Wesen, sondern eine allgemeine Bewegung. Und was haben wir hier markiert? Was beginnt hier eine Bewegung? A mighty movement. Wir haben gelesen, eine mächtige Bewegung. It's going to receive this great power from heaven, right? Und diese Bewegung erhält dann diese große Kraft vom Himmel. Okay, it's frightening, right? Und das hier ist ziemlich angsteinflößend. But a general movement is described and one that we shall witness. A faithful study of this chapter should lead those who are seeking for truth to walk in all the light that God has given to his people, lest they be deceived by the deceptions of these last days. So, 
9-11 being a type, right? So the 11th September was a type. No power then, right? Keine Kraft. But this light came there that, that teach us all the principles. Same aber, principles, aber right? Licht kam da und das hat uns diese Prinzipien gelehrt. So when you, let's just take this. This is pretend. This is 9/11, right? Lass uns jetzt anschauen. Lass uns annehmen, dass wir jetzt hier der 11. September. Light comes and a movement, right? Begins to form. Licht right? kam und eine Bewegung hat sich angefangen zu formieren. You come to this Weimar. What happens? Und du kamst zu dieser Wegmarke und was ist da passiert? First group of virgins in in type, right? Following. Right? Die erste Gruppe von Jungfrauen im Typus gesehen sind weggefallen. Because they didn't gather the oil. Weil sie right? das Öl nicht gesammelt haben. Okay, and then you come down to 2016. Dann kamst du hinab zu 2016. Right. Same thing happens again, right? Das selbe ist dann wieder passiert. They began to look at self, right? Sie haben angefangen auf sich selbst zu blicken. Lifting self up. I am this. I am that. Calling themselves holy. Right? Sie haben angefangen sich selbst zu überheben und haben sich äh, dann sozusagen selbst als heilig bezeichnet und so weiter. Claiming to be prophets. Haben vorgegeben schon Propheten zu sein. Right. And then, since 2016, you've seen it. Time after time, same thing over and over in this little movement, right? Und seit 2016 findet man das immer und immer wieder, dass sich das wiederholt in dieser kleinen Bewegung. They get weary of well doing, right? Sie werden müde in Gutes tun. They don't want to believe that they are sinners and and that they are filthy and that they're always worshiping Satan, right? Ja, sie wollen nicht. Äh äh, anerkennen, dass sie letztendlich Sünder sind, dass sie nur schmutzig sind und auch noch Satan anbeten dadurch. It's much nicer to believe that you're holy and to go out there and do public evangelism, right? Es ist viel schöner äh, zu denken, ja, man ist schon heilig und dass man rausgehen kann und schon öffentliche Evangelisation tun kann. Okay, so it's this this perfect fulfillment that will take place from here forward is being prefigured right before our eyes. Und diese perfekte Erfüllung, die dann hier vom zivilen Sonntagsgesetz äh, vorwärts äh, stattfinden wird, die wird jetzt schon vor unseren Augen vorausgeschattet. So, and from our brethren who say from their own mouth, we're not claiming to be holy. Unsere Brüder, die jetzt von ihrem eigenen Mund sagen, nee, wir brauchen gar nicht heilig zu sein. But they take all the scriptures that apply to our holy people and apply it to themselves. Die nehmen all die Schriften, die auf heilige Menschen anzuwenden sind und sie wenden sie auf sich selbst an. They are perverting the standard of holiness required by Christ to do that work. Und sie pervertieren dadurch den Standard der Heiligkeit, der von Christus gefordert wird, um dieses Werk tun zu können. Okay. So, go to Revelation 12 and verse 3. Gehen wir jetzt auf Mal 12, Vers 3. Again, it's a principle. Und wieder ist das hier ein Prinzip. And there appeared another wonder in heaven. And behold, a great red dragon, having seven heads and ten horns and seven crowns upon his heads, and his tail drew the third part of the stars of heaven and did cast them to the earth. Bis Vers 4. And the tail represents what? Und der Schwanz stellt was da? Lies, right? Lügen. It's the prophet that teaches lies, right? It's the prophet that lügen lehrt. Okay. Ezekiel, uh, okay, and, and Revelation 6 and verse 13. Offenbarung 6, Vers 13. Speaking about the fig tree. Spricht hier über den Feigenbaum. Who's, who's the fig tree? Wer ist der Feigenbaum? God's people, right? Gottes Volk. It says, and the stars of heaven fell into the air, even as a fig tree casteth her untimely figs. What sort of figs? Was für Feigen? The hasty fruit, right? Also diese frühreifen When she's shaken over my heiligen Früchte. So these ones that are hasty, that don't tarry. Also diejenigen, die eilig sind und nicht warten wollen. When that wind comes, they're gonna fall from grace, right? Wenn dieser Wind kommt, sie werden von Gnade von der Gnade abfallen. That day shall not come except the comma falling away first. Und dieser right? Tag wird nicht kommen, es sei denn, es kommt zuerst der Abfall. Okay, now next quote. We're nearly done. Last couple of points. Letzten paar Punkte noch, ist fast durch. It says, sin originated with him. Wir lesen das nächste Zitat hier. Yes, excuse me, next quote. Sin originated with him, who next to Christ had been most honored of God, and who stood highest in power and glory among the inhabitants of heaven. Before his fall, Lucifer was first of the covering cherubs, holy 
and undefiled. So what must the movement be? Was muss das muss, muss die Bewegung Holy sein? And Holy and undefiled. Heilig und äh, ja, nicht verschmutzt. Okay, you can't fall from grace if you've never received the grace, right? Du kannst nicht von Gnade abfallen, es sei denn du hast sie zuvor erhalten. Thus saith the Lord God, thou sealest up the sum full of wisdom and perfect in beauty. Right? This was this, gen, this general movement, right? Also das war diese allgemeine Bewegung. So when this movement receives this anointing right here and goes forward, it's going to start off wonderful. Deswegen, wenn diese Bewegung hier anfängt und diese Salbung bekommt, dann wird sie wunderbar am Beginn. But all the stories show it's going to become corrupted and two classes are going to form in it. Right? Alle Geschichten zeigen, diese Bewegung wird verdorben werden und zwei Klassen da werden sich darunter ausbilden. And that's what we've seen in this movement, right? Und das ist ja was wir auch schon jetzt in dieser Bewegung gesehen this movement haben. Is just a type, but we see all the principles exactly fulfilled. Diese Bewegung right? ist einfach nur ein Typus dafür, aber wir sehen genau diese Prinzipien, wie sie sich genauso erfüllen. Okay, so let's see what happens to our sin when you don't live up to this promise. Deswegen lass uns jetzt anschauen, was mit unserer Sünde passiert, wenn wir nicht diesem, dieser Verheißung gemäß leben werden. Okay, Leviticus 16, Vers 10. Gehen wir zu 3. Mose 16, Vers 10. But the goat on which the Lord fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord to make an atonement with him and to let him go for a scapegoat into the wilderness. What's he going to do with that goat? Was wird er mit diesem Ziegenbock machen? Going to make an atonement, right? Wird eine Versöhnung mit dem machen. So Christ makes an atonement with you here at the beginning. So you, das, das macht hier eine Versöhnung hier am Anfang. But you've got to keep it all the way till he atones you perfectly at the end, right? Und du musst das dann aber aufrecht halten bis zum Ende, wo er dich dann im perfekten Sinne versöhnen wird. Okay, because all the sins are going to go. If you're faithful, all the sins will go on to Satan, right? Und wenn du treu bist, dann werden alle Sünden ja letztendlich auf Satan zurückkommen. That's what we read in this Prophets and Kings right in the beginning. Das haben wir gelesen, Propheten und Könige ganz am Anfang. Joshua, the high priest, and the people, their sins were blotted out. They were sealed and they were eternally secure, right? Und Josua und äh, der Hohepriester und sein Volk, deren Sünden sind ausgetilgt worden und sie sind da versiegelt worden. Für alle Ewigkeit waren sie dann sicher. So as long as your sins are in the holy place and they've not been blotted out and placed on Satan, you can fall from grace. Right? Solange deine Sünden im Heiligen nur sind und sie sind noch nicht äh, ausgetilgt worden und auf Satan gelegt worden, da kannst du immer noch von der Gnade abfallen. Okay, in Vers 20. Warum, äh, Entschuldigung, 3. Mose 16, Vers 20. And when he had made an end of reconciling the holy place, the which place? Welcher Platz soll hier versöhnt werden? The holy place, right? Das Heilige. And the tabernacle of the congregation and the altar, he shall bring the live goat, and Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions and all their sins, putting them upon the head of the goat, and shall send him away by the hand of a fit man into the wilderness. Who's the scapegoat here? Wer ist hier dieser Sünde? Not literally, but who is it? Also bis Vers 21 haben wir gelesen, äh, wer ist das hier? Nicht buchstäblich, aber... Und just think of what we've been studying. Wen stellt ihr da? Right wer ist der Sündenbock hier? Das ist false the, movement. The, the, just stick with this, the, the, the narrative, it's easy. It's the stars that fell from heaven, right? Das sind diese Sterne, die vom Himmel gefallen sind. Because we read that... Lucifer is representing this movement, right? Denn wir haben ja gelesen, dass Lucifer diese Bewegung darstellt. Become these stars in heaven. Sie werden zu diesen Sternen im Himmel. Then because of his beauty, he begins to trust in himself. Aber wegen äh, seiner Schönheit äh, oder wegen ihrer Schönheit fangen sie an, in sich selbst zu vertrauen. Okay, and becomes this hasty fruit. Und sie werden dann diese voreilige Frucht. Okay, but it says this hasty fruit is going to fall. Aber sagt er, diese feurige Frucht, die wird letztendlich fallen. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Wie bist du vom Himmel gefallen, O Lucifer? Okay, so the sins that had been pardoned, you write at the beginning, when you become this light bearer. So die Sünden, die hier ganz am Anfang dir vergeben worden sind, als du dieser Lichtträger wurdest, come straight back upon your own head. Die werden dann auf dein eigenes Haupt zurückkommen. Right? Richtig. Everything that was promised you, you've lost. Alles, was dir hier versprochen worden ist, 
was wir jetzt dann verloren. Can you see that? Kann ich das sehen? Okay, so because um, Where are you marking that? Yeah. Leviticus 16 is the day of atonement. Deuteronomy 16 speaks über den Versöhnungstag. Where's the day of atonement on the line? Just What? look at the board. Where's the day of atonement on the line? Right, okay, but you're speaking about from the baptism on. I'm not speaking about. So where's the Versöhnungstag here on the line? Scott, where is the day of atonement on the line? Just point it. Tell me where it is. I don't know. Also wo ist der Versöhnungstag? Does somebody want to help him? Where's the day of atonement on the line? Wo ist der Versöhnungstag hier auf der Linie? Wir möchten ihm helfen. Sorry? Okay, right here. The, there's the day of atonement, right? Am 22. Oktober, das ist der, die zweite Geburt. Da ist der Versöhnungstag. That's Leviticus 16. We, we put das this right at the beginning. We read Prophets and Kings talking about the day of atonement, right? Das haben wir ganz am Anfang erwähnt. Wir haben ja Propheten und Könige gelesen. Über Josua und das war er sprach über den Versöhnungstag. What happens at the day of atonement? Und was ist am Versöhnungstag passiert? Your sins are, the sins are purged, and it said we we read that never more can Satan have anything over you, right? Da werden deine Sünden äh, gereinigt und wir haben ja gelesen, wenn das dann passiert, dann kann Satan dich nie wieder anrühren. However, that is prefigured by this when you're First set up as the light bearer, right? Aber das hier am Ende ist ja dann vorausgeschattet hierdurch, wo du das erste Mal als Lichtträger aufgerichtet wirst. Christ atones for your sins in the holy place, right? Christus äh, sühnt dann hier für deine Sünden im Heiligen. You get set up as the stars of heaven, right? Du wirst dann aufgerichtet als diese Sterne des Himmels. But you must maintain that, right? But when you begin to trust in yourself, what happens? Du musst das aufrechthalten und wenn du anfängst, aber dann in dich selbst zu vertrauen, was passiert? That's where my question comes in. Du fällst von der Gnade. Until that point, I've understood it. But you point that point there at the beginning. I'm not pointing any point. I'm just no, reading before, what's written there. Sons of God. I'm not talking about now. I'm talking about beforehand when I asked my question. You pointed to that point when you were speaking about Leviticus 16, 20, 22, the end of the holy place. Then they're sent into the wilderness. Would that not be then? Also das Ende ist ja der Versöhnungstag und das ist ja dann, wo Satan oder diejenigen, die durch Satan symbolisiert werden, in die Wüste geschickt werden. Wir sprechen über Menschen, die are set up in the heavens as stars to reflect the light and they fall from that grace. Right? Sprechen wir von Leuten, die ähm, hier dann als Sterne des Himmels aufgerichtet worden sind und dann letztendlich vom Himmel okay. fallen, von der Gnade abfallen. When you fall from grace, when the judgment comes, your sins are going to come back upon your own head. Deswegen, wenn du von der Gnade fällst, wenn das Gericht kommt, dann kommen die Sünden auf dein eigenes Haupt zurück. Okay, so go to Second Chronicles chapter 6. Gehen wir jetzt zur zweite Chronik, Kapitel 6, Vers 23. Last couple of verses we're done. Die letzten zwei, drei Verse. It says, Then hear thou from heaven, and do and judge thy servants, by requiting the wicked, by recompensing his way upon his own head. Who gets it on his own head? Wer kriegt es auf seinen eigenen Haupt? The, the wicked, right? Die Gottlosen. And there's two groups, right? There's the wise and the the, the wicked. Right? Und da gibt's diese zwei Gruppen, die Klugen und die Gottlosen. Okay, and last verse is Ezekiel 17. Und die letzten zwei Verse, Ezekiel 17. Now remember, Ezekiel 17 is this Verse 18 bis 19. Tree that's planted here by great waters at the beginning. Und denkt dran, Ezekiel 17 spricht ja dann über diesen Baum, der an großen Wassern hier am Anfang gepflanzt wird. This great eagle. With the colors, which is Christ, plants him in the water. Right? Dieser große Engel, äh, dieser große Adler mit diesen bunten Federn, der pflanzt sie dort an vielen Wassern. But then another ego comes, dann kommt which is Egypt. Andere Adler, das ist Ägypten. And they put their trust in Egypt, right? Und sie fangen an, ihr Vertrauen in Ägypten zu setzen. Same illustration. Selbe Darstellung. And it says. Was sagt ihr? Vers 18. Vers 18 bis 19. Seeing he despised the oath. By breaking the covenant, that's this covenant he makes with you right here, right? Das ist dieser Bund, den er dann hier am Anfang mit dir geschlossen hat. When lo, he had given his hand and hath done all these things, he shall not escape. Therefore, thus saith the Lord God, as I live, surely mine oath that he hath despised and my covenant that he hath broken, 
even it will I recompense upon his own head. So you can see right there that Lucifer is an allegory for this mighty movement that receives the oil right there. Right? So you can see that Lucifer is an allegory for this mighty Bewegung, die hier am Anfang das Öl hält. Many are going to fall from that grace and their sins are going to come back upon their own head. Aber viele werden dann leider von der Gnade wieder abfallen und die Sünden werden ihr auf ihr eigenes Haupt zurückkommen. It says, better that we had not been born, right? Das sagt, es wäre besser, als dass wir nicht geboren worden sind. Okay. So, we've dealt with when the sin goes here, to geboren here, worden right? So ist richtig. Also, wir haben jetzt uns angeschaut, wir haben jetzt uns angeschaut, was mit den Sinnen passiert, wenn wir von hier bis hier hinabgehen. Richtig? Aber was ich äh, wirklich verstehen möchte, ist, wie wird mit der Sünde hier in dieser Zeit umgegangen? That's where we are at the moment, right? Und darin befinden wir uns ja gerade. Okay, so that's what I want to look at in das ist in, möchte ich mit euch in zukünftigen Studien anschauen. Amen. Amen. Okay, let's close with Das ist ein Gebet Dear Heavenly Father. Lieber Herr Vater. Lord, we thank you for your abundance of mercy upon us. Ja, wir danken dir für Deine reichhaltiges Erbarmen über uns. And we truly are a and wir sind wahrlich eine verkehrte und ähm, verdrehte Generation. And without that faith, Lord, we will achieve nothing. Und ohne diesen Glauben werden wir nichts erreichen. So please help us to strive to uh, understand those things that are set before us. Bitte hilf uns uh, zu streben, diese Dinge zu verstehen, die du vor uns setzt. That when that revelation comes, we will be able to receive it. Dass wenn die Offenbarung kommt, wir in der Lage sind, sie auch zu erhalten. I pray, Lord, and want to thank you uh, for your um, long suffering that you've had towards us as a movement. Und ich möchte beten und dir auch danken für deine Langmut, die du gegenüber uns als Bewegung gehabt hast. For all your rich gifts that you continually bestow upon us. Für all deine reichen Gaben, die du beständig über uns ausgießt. Your patience in our unrighteous ways. Und deine Geduld mit unseren ungerechten Wegen. And your promises which are sure. Und für deine Verheißungen, die gewiss sind. I want to pray for all my brothers and sisters out there. Ich möchte für all meine Geschwister beten, die da draußen sind. And I pray that these illustrations will sit deep in not only their hearts but all of our hearts. Und ich bete, dass diese Darstellungen tief äh, in ihren Herzen sitzen werden, aber nicht nur in ihren, sondern in unser allen Herzen. And that they would um, really strive to get their lives in order before this um, terrible time comes upon us. So, für sie streben mögen, ihr Leben in Ordnung zu bringen, uh, bevor diese schreckliche Krise über uns kommt. I just want to pray for the rest of the day. Und ich möchte beten jetzt für den Rest des Tages. You continue to bless us. Dass du fortfährst, uns zu segnen. And help us to think upon these themes that we've been studying. Und dass du uns hilfst, über diese Dinge nachzudenken, die wir studiert haben. I want to thank you and ask all this in the name of Jesus. Ich möchte äh, dir danken und all diese Dinge im Namen Jesu bitten. Amen. Amen. Amen.